सो वेलकम दोस्तों क्या हाल चाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ए एम और एफ एम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में कुछ एम सी क्यूज उनके रिगार्डिंग थोड़े से एम सी क्यूज इस सेशन में करेंगे और थोड़े से एम सी क्यूज इसके बाद वाले सेशन में करेंगे होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा मेरी वॉइस थोड़ी सी अननेचुरल साउंड कर रही होगी इसका रीज़न है कि मुझे थोड़ा सा फ्यू है तो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस इन एन ए एम ट्रांसमीटर मॉडुलेशन ऑकर से अगर आप देखेंगे जो ट्रांसमीटर होता है उसका काम क्या होता है जब आप कम्युनिकेशन देखते हैं तो पहले तो खड़ा होता है ट्रांसमीटर इन द फर्स्ट स्टेज इट इज ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर के बाद आता है रिसीवर स्टेज ठीक है लेकिन इन दो, के दौरान एक और स्टेज आता है जिसको हम चैनल भी बोलते हैं तो इस ट्रांसमीटर का काम क्या है ऑडियो सिग्नल यानी जिस सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है उसको कैरियर पे बैठा के दूर रिसीवर तक भेज देना ठीक है तो ये अब इसको अचीव कैसे करता है ये मॉड्यूलेशन के थ्रू अचीव करता है डिफरेंट स्टेज होते हैं लाइक आर एफ एम्पलीफिकेशन होता है ठीक है तो किससे वो अचीव होता है मॉड्यूलेशन से वो मॉड्यूलेशन स्टेज किस स्टेज पे होता है मॉड्यूलेटर स्टेज ठीक है तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर स्टेज मिक्सर स्टेज भी होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी जनरेट करके और मिक्सर से उन फ्रीक्वेंसीज को मिक्स करते हैं ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और एम्पलीफायर जो फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता है ठीक है सिग्नल को एम्पलीफाई करता है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एफ एम ओवर ए एम इज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन का एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन पर फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन का एक बहुत बड़ा लाइक यू कैन से एडवांटेज है तो वो एडवांटेज है नॉइज इम्यूनिटी अच्छी होना किसकी नॉइज इम्यूनिटी अच्छी है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन की वाई इट हैज अ गुड न्यू नॉइज इम्यूनिटी देर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट अगर आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन है इट इज स्टोर्ड इन द एम्पलीट्यूड ठीक है एम्पलीट्यूड में इन्फॉर्मेशन टू लाइट साउंड इज स्टोर्ड इन एम्पलीट्यूड वैन यू वेरी एम्पलीट्यूड इन एम्पलीट्यूड मॉडल एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में हम एम्पलीट्यूड को ही वेरी करें दट मीन देर विल भी सर्टन थिंग्स देर विल भी सर्टन टी दट द नॉइज विल भी क्रिएटेड बिकॉज हम उसी चीज को वेरी कर रहे हैं जिसमें सिग्नल की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है लेकिन एफ एम में ऐसा नहीं होता एफ एम वट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एफ एम द फ्रीक्वेंसी मॉडुलेट्स बट द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट द करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एफ एम मॉडुलेशन सो यहाँ पे क्या होता है नॉइज इम्यूनिटी जो होती है द नॉइज इम्यूनिटी इज मोर इन केस ऑफ एफ एम एफ एम दैन इन केस ऑफ ए एम नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस विच कम्पोनेंट ऑफ ए एम ट्रांसमीटर जनरेट्स द कैरियर वे जैसा मैंने ऊपर भी बोला पहला होता है जब ट्रांसमीटर होता है तो हमें जरूरत होती है कैरियर वेव की जो ऑडियो सिग्नल या जिस भी सिग्नल को कैरी करना है उसको चलाए ठीक है उसकी जरूरत तो होती है सो ऑसिलेटर विल प्ले द सेम रोल नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस इन ए एम द बैंड वेट ऑफ द मॉडुलेटिंग सिग्नल मैंने पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ बैंड वेट वी कैलकुलेट इट एज टू वाइज द मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है टू वाइज द मॉडुलेशन फ्रीक्वेंसी ए पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस इन फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वे अकॉर्डिंग टू सबको पता है कि जब भी फ्रीक्वेंसी वेरी होती है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड याद रखेंगे इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द सिंगल एम्पलीट्यूड मॉडलेशन वी मॉडलेट द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को ज्यादा किया जाता है या कम किया जाता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल ठीक है लेकिन इन द फ्रीक्वेंसी एंड द फेज मॉडुलेशन एज सच द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कोर्स लाइक दिस इन एन एफ एम ट्रांसमीटर ऑसिलेटर इज यूज टू तो जैसा मैंने ऊपर भी बोला कि ऑसिलेटर से हम कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं तो टिपिकल रेंज क्या होता है ए एम ब्रॉडकास्टिंग का आखिर याद रखिए फाइव थर्टी टू सेवनटीन हंड्रेड किलो हर्ट्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लिमिटर अगर हम बोलेंगे अभी लिमिटर क्या है जब हम ट्रांसमिट uh, करते हैं एफ एम रिसीवर सॉरी एफ एम जब हम रिसीव करते हैं एफ एम रिसीवर में जब हम सिग्नल को रिसीव करते हैं उसको डीमॉडुलेट करते हैं थोड़ा सा रह जाता है कि उसमें नॉइज रह जाता है तो नॉइज को रिड्यूस करने के लिए क्या काम आता है लिमिटर काम आता है या तो ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन को लिमिट करता है उसी से नॉइज रिड्यूस हो एज सच इफ एम्पलीट्यूड कैरी इज द सिग्नल अगर एम्पलीट्यूड वेरिएशन को कम किया जाए नॉइज भी कम हो जाए इट विल भी टू ऑप्शन विल भी करेक्ट बी एंड डी यानी नॉइज भी इससे कम होता है और एम्पलीट्यूड वेरिएशन भी कम होते हैं नाइन्थ क्वेश्चन गोज लाइक दिस वट इज द मेन रोल ऑफ द मिक्सर इन एन एम ट्रांसमीटर क्या होता है रोल मिक्सर का जैसा कि नाम इंडिकेट करता है क्या करते हैं क्या करता है ये मिक्सर ठीक है जब हमें फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना होता है वी वी शिफ्ट इट टू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ठीक है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कैसे होता है ये बात समझने की है कैसे ये चीज होती है हमारे पास होता है एक लोकल ऑसिडेट और होता है ठीक है मिक्सर होता है जब लोकल ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है कैरियर वेव जनरेट होती है जब कैरियर जनरेट होता है तो जो ऑडियो
इसको हम बैंड पास फिल्टरिंग भी बोलते हैं तो एड वाली फ्रीक्वेंसी को हटा दिया जाता है ठीक है सब्ट्रैक्ट वाली फ्रीक्वेंसी को रख दिया जाता है तो वो ये आगे जाती है सब्ट्रैक्ट वाली ये फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होती है इसको हम बोलते हैं आई एफ दैट इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तो क्या काम होता है इसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना टेंथ क्वेश्चन गोज लाइक दिस कैप्चर इफेक्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कैप्चर इफेक्ट क्या होता है कैप्चर इफेक्ट और किस में होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में वट इज द कैप्चर इफेक्ट नाउ सपोज कंडीशन अराइज दो फ्रीक्वेंसीज आपके पास आई विद सॉरी दो सिग्नल आपके पास आई विद द सेम फ्रीक्वेंसीज वट विल यू मॉडुलेट ठीक है कौन सी फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया जाएगा हेयर इन एफ एम मॉडुलेशन अकॉर्डिंग टू कैप्चर इफेक्ट वन विच इज स्ट्रॉगर विल बी मॉडुलेटेड उसको एक्सेप्ट किया जाएगा अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी जिसको जो भी स्ट्रॉगर होगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इन एफ एम फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज प्रोपोर्शनल टू जो जब हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी सॉरी फ्रीक्वेंसी डिविएशन हमेशा किससे वेरी होता है ये मॉडुलेटिंग एम्पलीट्यूड ऑलवेज यू शुड रिमेंबर इट मॉड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द मॉडुलेशन एम्पलीट्यूड प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ओरिजिनल सिग्नल इन एन एम इसको हम डी मॉडुलेशन बोलते हैं ठीक है और मॉडुलेशन आपको पता ही होगा मॉडुलेशन क्या है कैरियर वेव को कैरियर वेव पे मैसेज सिग्नल को इंपोज करना मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग हम बोलते हैं कि एक ही चैनल को यूज करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को पास कराना इसकी भी बहुत सारे टाइप्स है लाइक फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग एम्पलीट्यूड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग वेव लेंथ ट्यूजन मल्टीप्लेक्सिंग ठीक है या हायर टाइप्स लाइक ऑर्थोगन और फ्रीक्वेंसी ट्यूजन मल्टीप्लेक्सिंग वो भी हम आगे पढ़ेंगे और एम्पलीफिकेशन सबको पता ही होगा कि क्या होता है एम्पलीफिकेशन साउंड को अपलिफ्ट करना या उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना इन एन एम सिग्नल साइड बैंड कंटीन साइड बैंड में जो होती है ऑरिजिनल सिग्नल साइड बैंड में होती है इसलिए हम बैंड पास फिल्टरिंग का यूज करते हैं यानी वी पास द बैंड एंड लेट द कैरियर सेट बिकॉज कैरियर में इनफॉर्मेशन नहीं होती मो इनफॉर्मेशन इज कैरियड इन द साइड बैंड इट इज अपर साइड बैंड इन द लोअर साइड बैंड ठीक है रेश ऑफ मैक्सिमम डिवेशन और टू द मैक्सिम मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला वैन इन एफ एम मॉडुलेशन वी राइट मॉडुलेशन इंडेक्स एज डेल्टा एफ डिड बाई एफ एम ठीक है ये किसका रैश हो ये रैश क्या दिखाता है हम इट शोज अस मॉडुलेशन इंडेक्स फॉर फाइव किलो ऑडियो सिंगल मॉडुलेटेड ऑन ए थाउजेंड किलो हंड्रेड किलो हर्स कैरियर तो इसमें हमें बैंड वेट बता नहीं है मैंने आपको बोला है बैंड वेट का कैस क्या होती है इन वैन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ए एम वी टॉक एज टू आइस एफ एम हेयर अगर हम एफ एम देखेंगे एफ एम यहाँ पे टू है मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है टू सॉरी फाइव है टू इंटू फाइव इज टेन सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर एफ एम रेसिवर्स आर जनरली मोर रेजिस्टेंट टू ठीक है एफ एम एक्चुअली में रजिस्टेंट होता है साउंड इंटरफेरेंस का डिस्ट्रॉशन का फीडिंग का इनमें से ये चीज नहीं होती इसी इसको प्रेफर किया जाता है किससे एम से वट डिवाइस रिमूव मैंने पहले बोला इट इज लिमिटेड डिटेक्टर का काम होता है डिमोडिलेट करना मिक्सर फ्रीक्वेंसी को मिक्स करता है और ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है ऑसिलेटर के लिहाज से ऑसिलेटर जब फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है तो आपको पता होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी हायर सॉरी कैरियर वेव जो होती है वो हायर फ्रीक्वेंसी की होती है लेकिन ऑसिलेटर ये हायर फ्रीक्वेंसी एक साथ प्रोड्यूस नहीं करता एक ही वेव हायर एक ही सिग्नल हायर फ्रीक्वेंसी नहीं इसका मकसद यह है कि क्योंकि जो हायर फ्रीक्वेंसी वाली वेव जनरेट होगी तो उसमें फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी नहीं होती है इसी वजह से ऑसिलेटर क्या करता है ये छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से फिर बाद में मल्टीप्लाई करके अपलिफ्ट किया जाता है क्वेश्चन नंबर एटीन बोलता है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन किस में यूज होता है एफ एम रेडियो में इसको इसलिए फ्रीक्वेंसी मॉडुलेट रेडियो भी बोला जाता है ठीक है विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी आउटपुट हम मिक्सर जैसे मैंने ऊपर बोला कि जब मिक्सर दो टाइप की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है एड फ्रीक्वेंसी है सप्रेक्ट एड फ्रीक्वेंसी रिमूव बाई द यूजिंग का बैंड पास फिल्टर ठीक है इसको हम बैंड पास फिल्टरिंग भी बोलते हैं इससे बैंड पास और कैरियर सप्रेस हो जाता है इन एफ एम हायर फ्रीक्वेंसी डिविजन रिजल्ट से जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी और बैंड डायरेक्टली रिलेशन में है यानी जितनी हायर फ्रीक्वेंसी डिविजन उतना ज्यादा बैंड वेट यानी उतनी ज्यादा जो बैंड वेट है एक सिग्नल यूज करेगी इन एम द कैरियर पावर इज proportional to uh, you will see that the carrier power are as you can see it is proportional to carrier amplitude jitna zyada कैरियर एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा कैरियर पावर भी होगा द प्रॉपर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं आपको मैंने बोला ठीक है एन एडवांटेज ऑफ एफ एम और ए एम इज एफ एम और ए एम मैंने ऊपर भी बोला था इट इज बेटर ऑडियो क्वालिटी क्यों है ये बेटर ऑडियो क्वालिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन जो होता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन उसमें हम एम्पलीट्यूड को ही वेरी करते हैं यानी जिसमें सिग्नल होती है उसी को हम वेरी करते हैं दैट मीन्स देर विल बी डिस्ट्रॉशन देयर सो इसीलिए हम क्या करते हैं हम एफ एम को प्रेफर करते हैं इन ए एम विच पार्ट ऑफ द सिग्नल कंटेंट द इनफॉर्मेशन मैंने ऊपर भी बोला इट इज साइड बैंड साइड बैंड कंटेंट द इनफॉर्मेशन कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है उस वेव की फ्रीक्वेंसी जो कैरी करती है मैसेज सिग्नल को और मॉडुलेटिंग